झमेलार
थैंक यू अपनी फरहान देखा उंड <laughs> কিছু যায় না মানে আমার মা বলেছেন আপনার মাকে আপনার মা বলেছেন আপনাকে আপনি বলতে বলেন আপনি নিজে চলে আসছেন রাইট ইয়েস ইনফ্যাক্ট আপনার কেয়ার টেকার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আমাকে দাও আপনাকে যদিও বলা হয়নি কারণ আজকাল কাছে ছেলেরা আসলে কেয়ার টেকার এলাও করে না ইউ নো সেটা বলেন যে গার্ডিয়ান অবশ্য আমি যদি জানতাম যে এখানে আমাকে দেখা শোনার জন্য একজন গার্ডিয়ান ঠিক করা হয়েছে তাহলে আমি কঠিন আপত্তি করতাম অবশ্য যদি জানতাম যে गोपने गोपने मानुष जो क्या बचर बचर हिसाब रखे पुरान स्मृतिगुली धरे रखे छवि तुले रखे डायर स्मृतिगुल लिखे रखे समुद्र ढे कल छोटे 
ফ্রয়েড বোধ হয় এটাকে স্যাডিজম হিসেবে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন হ্যাঁ আমরা তো খুব স্বাভাবিক কথা বলবো এখন কারণ আমরা খুব স্বাভাবিক অবস্থায় আছি খুব ভালো আছে তাই না অ্যাক্টিং অ্যাক্টিং এনি আমি বোধ হয় আর কিছুক্ষণ থাকলে এখানে টেম্পার লুজ করব কাজে কথা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আমার ভালোবাসার মানুষকেই তো কথা দিয়ে বলেছিলাম না এক জীবনে আমি কোনো মানুষের সম্পর্ক ভাঙার সঙ্গে থাকবো না থাকবো শুধু সম্পর্ক তৈরির সঙ্গে অথচ দেখো আমি কি আনফর্চুনেট অফিসিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে তহিন সাহেব এবং রিয়া ম্যাডামের কেসটা আমাকেই ডিল করতে হবে এই জন্য মনটা খুব খারাপ হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই টাইম টু টাইম আমি তোমাকে সমস্ত ডেভেলপমেন্ট জানাবো ঠিক আছে শোনো তুমি কিন্তু টাইমলি খেয়ে নিও আর ওষুধটাও কিন্তু খাবে এই শোনো 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 আমি যে তোমাকে ভালোবাসি সেটা তুমি বুঝতে পারো রাখছি বাই থ্যাংক ইউ নিশ্চয় তুহিন তাহলে ম্যাডাম রিয়ার সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় বিয়ে এবং ফাইনালি ডিভোর্স সব কিছু এখানেই হয়েছিল তারপর তারপর আর দেখা হয়নি আমাদের তারপর থেকে আপনারা আপনাদের প্রপার্টিস ব্যাংক ব্যালেন্স এসবের ব্যাপারে কোনো রকম কোনো খোঁজখবর রাখে কেন বলেন তো আমার কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না সম্ভবত ওরও ছিল না তারা দুজন দুজনের ব্যাপারে এতটা ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলেছিলেন যদিও আমি শুনেছি যে আপনারা সম্পর্কে কাজিন চাইলেই কিন্তু আপনারা অনায়াসে এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারতেন আই এম সরি আমি বোধ হয় আপনাদের পার্সোনাল ম্যাটারে ঢুকে পড়েছি যদিও এসব ব্যাপারে আমাদের কোম্পানির কিছুই যায় আসে না তাদের মানে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেই সব শেষ হাজার ব্যস্ততার মধ্যে আপনারা দুজন আমাদেরকে সময় দিয়েছেন সেজন্য আপনাদের দুজনকে আমাদের কোম্পানির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এখন আমাদের কি করতে হবে সেটা বলেন মানে ফর্মালিটিস কি কি আপনাদের গ্র্যান্ড মাদার জয়েন্টলি আপনাদের দুজনের নামে সমস্ত প্রপার্টি নমিনি করে গেছে সেহেতু যদি বিক্রি করতে চান তাহলে আমাদের কোম্পানি চাইবে আপনারা দুজন সামনাসামনি বসে সাইন করে দেবেন হ্যাঁ বিক্রি করে দেয় ভালো কিন্তু সেই ডিসিশান আপনি একা নিতে পারছেন না ম্যাডাম রিয়ার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন আমি ক্লিয়ার তারপর আপনি আমাকে জানাবেন কোনো সমস্যা আমি এই বিষয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করছি ইনফ্যাক্ট আমি একবারই কোনো কথাই ওর সঙ্গে বলতে চাইছি না আপনি কি দয়া করে আমার হয়ে ওর সঙ্গে কথা বলবেন ওকে কিন্তু কি বলবো নাকি বলবেন আমার দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই আমি জার্লিয়াস বস বলে শহর থেকে ফিরে যেতে আচ্ছা আপনার কি মনে হয় উনি কি রাজি হবেন হবেন অবশ্যই হবেন না হলে উনি ডাকে এখানে আসতেন না ঠিক আছে ফিরোজ সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে আমি সব কিছু ওনাকে বলেছি এখন বাকি কাজটা তোমার ব্যাংকে আমাদের দুজনের নামে যে এফ ডিআর আছে যা প্রপার্টি সব কিছুই তুমি জানো গোয়া হ্যাজ 
আমাদের গ্র্যান্ড মাদার বিশ্বাস করত না জীবনে পাকা কাগজপত্রই হচ্ছে সম্পর্কের তাবিজ কবজ পৃথিবীতে এখনো যে কত সরল মানুষ আছে তুমি তো সবকিছু বিক্রি করে দেওয়ার কথা ফিরোজ সাহেবকে বলে দিয়েছ তাহলে আর নতুন করে কথা বলার কি আছে আমরা দুজনে মিলে ফিরোজ সাহেবের সামনে বসে সাইন করে দিলে কেন কথা বলছো না কেন সাইনটা হয়ে যাবার পর তোমার আমার সম্পর্কের শেষ চিহ্নটুকু মুছে যাবে যাক সম্পর্কে ঝুলে থাকার চাইতে মুছে যাওয়াই ভালো তাই না কোনো কিছুর মৃত্যু হয়ে গেলে তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাটি চাপা দিয়ে ফেলাই ভালো তুমি নিশ্চয় এখন রাত জেগে কারোর জন্য অপেক্ষায় বসে থাকার অভ্যাসটি ছেড়েছো তা তো অবশ্যই ছেড়েছি অনেক আগেই তাহলে না এখন আমি কারোর জন্য বসে বসে অপেক্ষা করছিলাম না क्यों की तुम्हें बोले से प्रश्न सरस जिज्ञेस कर कंट्रोल तुम खुब भलो क রেগুলার ড্রিং করতাম না এখনো না হ্যাঁ সেটা মাঝে মধ্যে পার্টি অকেশন তাহলে চশমা নিয়েছো কবে থেকে অনেক দিন রাতে জেগে জেগে কম আলো বই পড়ার অভ্যাসটা এখনো ছাড়তে পারোনি তাই না না চশমা শাড়ি চাঁদের আলো সবকিছু মিলে সত্যি তোমাকে অন্যরকম লাগছে এখন তো আমার কোনো অধিকার নেই যে বলবো অধিকার থাকলে কি বলতো
অনেক দিন পরে দেখা অনেকক্ষণ তো মুখোমুখি চুপচাপ বসে থাকা যায় না তাই না আর বাতাসের সঙ্গে তো কথা বলা যায় না হুম আমাদের আসলে কথা বলাটা এখনই বন্ধ করে দেয়া উচিত কারণ আমাদের ভালো জিনিসগুলো খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না তো আমাদের শুরুটা এত সুন্দরভাবে হয় শেষটা শেষটা হয় ঝগড়া দিয়ে আমাদের শেষ দেখার দিনও তুমুল ঝগড়া তুমুল যুদ্ধ সরি সরি এখন তুমি যদি আমাকে একটু হেল্প করো তাহলে আমি খুব খুশি হব মানে করার জন্য আমার মাথায় কিন্তু একটা বুদ্ধি সেই জন্য তোমার সাহায্য দরকার মানে ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিয়ে তুমি এ কটা দিন আমার সঙ্গে একটু অভিনয় করবে কি করবে না মানে কেন করবে হিউমিউনিটেরিয়ান গ্রাউন্ড থেকে তুমি আমাকে হেল্প করবে ব্যাস কেন জানে মনে হলো এখানে এলে তোমাকে পাবো গতকালও আমি একবার এখানে তোমাকে তো পাইনি ভাববে মিথ্যে বলছি আমি কালকে একবার ভেবেছিলাম যে এদিকে আসি এখানে আসার পর থেকে না মাঝে মাঝে কেমন যেন একটা ফালতু নস্টালজিক হয়ে যাচ্ছে পুরনো স্মৃতিতে ফিরে যাচ্ছি বারবার হয়তো সে সময়গুলোই ছিল 
আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময় হয়তো হয়তো না সত্যি সত্যি তো আমরা সেই দিনগুলোতে ফিরে যেতে চাইছি না থাক না অপ্রিয় কথা আর ফিরে না যায় তোমাকে একটা প্রশ্ন করি বললে যে অপ্রিয় বিষয় নিয়ে বেশি আলোচনা করতে চাইছো না তুমি কি এখন অনেক বেশি ভালো আছো হ্যাপি আছো আমরা দুজন একসাথে হয়েছিলাম ভালো থাকার জন্য সুখে থাকার জন্য আবার একটা সময় আলাদা হয়ে গিয়েছি আরো বেশি ভালো থাকার জন্য এখন আবার একসাথে হয়েছি সব কিছু ফাইনাল করে ফেলার তাহলে এখন এই প্রশ্নগুলো আসছে কেন কি করবে ভেবেছ কিছু নতুন করে কি ভাব আমরা এখানে এসেছি কেন হঠাৎ এই প্রশ্ন না এতদিন মনে করতাম যে নিয়ে ভাবনার কিছু নাই দুজনে একসঙ্গে বসলাম কয়েকটা সিগনেচার করলাম ব্যাস সব ঝামেলা শেষ সিচুয়েশন তো এখনো চেঞ্জ হয়নি অ্যাজ ইট ইজ আছে কয়েকটা সিগনেচার করে ফেললেই ফুল চ্যাপ্টার ক্লোজ হয়ে যাবে তুমি ঠিক বলেছ কোনো সম্পর্ক যখন মরে যায় তখন তার লাস্টটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দাফন করে ফেলাই আমি ভাবছি অন্য একটা বিষয় নিয়ে তোমার মতো এত ব্যস্ত একজন মানুষ বিজিএস পার্সন যার কিনে দম ফেলারই সময় নেই সে এখানে দিনের পর দিন বসে আছে কিভাবে সারাক্ষণ শুধু তোমার কাছাকাছি থাকে
তোমার মূল্য না বুঝি যদি তোমাকে হারিয়ে ফেলি এটাই হচ্ছে প্রবলেম যারা বেশি বেশি বই পড়ে তারা বেশি বেশি বুঝে বেশি বেশি কথা বলে আপনি কি কোনো কারণে আপসেট শুনুন রিয়া আমি আপনার কোনো পার্সোনাল ব্যাপারে নাক গলাতে চাই না এমনিতেই মনে হলো যে আমি হয়তো কিছু বলতে পারি অবশ্য আপনি চাইলে আমরা এবারই ভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলতে পারি অসুবিধা নেই কিন্তু আপনি যদি এরকম থম মেরে বসে থাকেন তাহলে তো আমি কোনো কথা বলতে পারব না কোনো সমস্যা নেই আমি আসলে বুঝতে পারছিলাম না আপনি কোন বিষয়ে কথা বলবেন অফিসিয়াল নাকি এক্সকিউজ মি আমার ওয়াইফ ফোন করেছে ফোনটা একটু ধরি হ্যাঁ শিওর প্লিজ হ্যালো হ্যাঁ তোমার শরীর খারাপ করেনি তো আচ্ছা আমি কি চলে আসব হ্যাঁ হ্যাঁ একটা মিটিংয়ের মধ্যে আছি না 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 যতই ইম্পর্টেন্ট হোক না কেন মনে রাখবে মিটিংটা আমার চাকরির অংশ জীবনের বড় কোনো অংশ নয় আমি তো তোমাকে বহুবার বলেছি একটা জীবনে মানুষের কাছে ভালোবাসার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কিছু হতে পারে না কেউ সেটা পেয়ে গেলে হয়তো অবহেলা করে কিন্তু আমি অতটা বোকা নই শিওর এক ঘন্টা পরে এলে চলবে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি মিটিংটা শেষ করেই চলে আসছি ওকে বাই বাই সরি আচ্ছা আপনি তো এই জায়গায় অনেকবার এসেছেন তাই না তাহলে আমার দিক থেকে আমি একটা কথা বলি বেশি তাড়াহুড়ো না করে ঠান্ডা মাথায় আর কয়েকটা দিন দেখুন তারপর যে কোনো সিদ্ধান্ত আপনি নেবেন সেটা আমাকে জানান আপনাদের দুজনের সামনাসামনি রেখে আমি ফর্মালিটিসগুলো সেরে ফেলব আমি তাহলে এখন উঠি দেখলাম খুব তারা 
ভালোবাসা মানুষের ফোন পে কথা না শেষ করে চলে গেছে এটা তো ভালো খবর তুমি এত গম্ভীর হয়ে দিচ্ছ কেন খবরটা মনে হচ্ছে তুমি কোনো অ্যাক্সিডেন্টের খবর বলছো আমাকে খুব ভালো লাগলো একটা জিনিস দেখে হাজবেন্ড ওয়াইফের রিলেশনটা খুব সুন্দর অনেক হ্যাপি কাপল মনে হয় ওয়াইফ অসুস্থ ওয়াইফের ফোন পাওয়ার সাথে সাথে উনি খুব ইমোশনাল হয়ে গেল कथा কাগজপত্র সই করব ব্যাস সবকিছু শেষ এখন এখানে আসার পর যদি আমরা সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলি তাহলে হয়তো ঝামেলা হতে পারে আমি জানি না তুমি কি করছো কি করতে চাইছো ওয়ান চকলেট ফাজ যদি বলি তোমার অপেক্ষা এখানে দাঁড়িয়েছিলাম তাহলে কি খুব হাস্য করে হলো সত্যি আমি তোমার অপেক্ষাতে এখানে দাঁড়িয়েছিলাম আমি ধন্য 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 কাউকে হার্ট করে কথা বলার অভ্যেসটা এখনো আছে তোমার তখন আমি এভাবেই তোমার জন্য অপেক্ষা করতাম এনিওয়ে তোমাকে একটা কথা বলা দরকার আমি এখনই ফিরো সাহেবের সাথে কথা বলছি আমাদের প্রবলেমটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সলভ করে দেওয়ার জন্য ওনার ওয়াইফ অসুস্থ দেখে উনি নেক্সট কিছুদিন একটু ব্যস্ত থাকবেন সেই জন্য উনি আমাদেরকে সময় দিতে পারবেন আমাদের কি করতে হবে এখন আমাদের ওনার ইচ্ছা ও নিচ্ছার উপর নির্ভর করতে হবে উনি যখন সময় দিতে পারবেন তখন আমরা উনি তো পুরো বিষয়টাই ঝুলিয়ে দিলেন তাই না অনিশ্চিত হয়ে গেল না ব্যাপারটা আমাদের তো সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল আমরা আসবো কাগজে সই করবো বাস সবকিছু শেষ আমি বুঝতে পারছি না ওনার কি উদ্দেশ্য কার ইন্ধনে কার কারণে উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছে আমাকে তো সুইট করে ডাকার তো কোনো দরকার নেই এতদিন রিলেশন ছিল না ছিল না নতুন করে শত্রুতা বাড়ানোর তো কোনো দরকার দেখছেন আমি 
বেটার এখন থেকে আমরা খুব ফর্মাল রিলেশন মেনটেন করব গট ইট ফর্মাল হওয়ার জন্য এরকম নাটকীয় পরিবর্তন একেবারে তুমি থেকে আপনি তাহলে তোমাকে জানতে হয় যে আপনাকে এখন আমি কি বলে সম্বোধন করব মিস অর মিসেস নাকি ম্যাডাম ভেরি স্টুপিড কোশ্চেন কি বলবেন তাড়াতাড়ি বলুন আমার একটা আর্জেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট দরকার মিস্টার ফিরোজের সঙ্গে উনি খুব বেশি লেট করে ফেলছেন আমি যখনই বলি উনি বলেন একটু সময় নিন অপেক্ষা করুন আমি ওনার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি না আপনি কি দয়া করে ওনার সঙ্গে ফাইনালি কথা বলবেন জি আমি বলেছি উনি বলেছেন ওনার তুহিন এত ভালো মানুষ কাছাকাছি থাকার এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ওর স্বেচ্ছায় আলাদা হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীতে কিছু মানুষ থাকে যারা পাশাপাশি থাকার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আর একদল মানুষ আছে যারা শত চেষ্টা করেও কাছাকাছি থাকতে পারে না তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও মিতু এ কদিন আমি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম সব মানুষের মঙ্গল করার চেষ্টা করব তাই তোমাকে জীবিত রেখে আমি ওদেরকে বোঝাতে চেয়েছি এবং তোমার সাথে আমি টেলিফোনে মিথ্যে মিথ্যে অভিনয় করেছি কিন্তু তারপরেও ওরা ওদের সম্পর্কটাকে ভেঙে দিচ্ছে মিত্র আমরা দুজন নিয়তির কাছে হেরে গিয়েছিলাম পৃথিবীতে মৃত্যু ছাড়া শেষ কথা বলে কিছু নেই শত চেষ্টা করেও আমরা দুজন এক থাকতে পারিনি তোমাকে আমি ধরে রাখতে পারিনি কিন্তু বিশ্বাস করো মিতু তোমার ভালোবাসাকে আমি আমার হৃদয়ে ধারণ করে চলেছি কিন্তু আমাকে ওদের ডিভোর্সের সাক্ষী হতে হচ্ছে বলে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও ক্ষমা করে দিও মিতু ওরা নির্বোধ নির্বোধ ওরা নির্বোধ